Здравствуйте, друзья! Самые странные проекты 20 века. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Михаил Котов и Юрий Кужелев. Привет! Я очень рад такому зрителю, как ты. Да-да, заходи ко мне почаще. Хочешь узнать, какие концепты и технологии предсказывались и рождались в умах мечтателей? Что из этого сбылось и сбудется ли? Госпитали в небе. Американское ракетное общество доложило президенту Эйзенхауру о том, что невесомость, низкие температуры и радиация космического пространства могут принести пользу для практической медицины. Так что мы можем обнаружить, что некоторые госпитали будущего разместятся в небесах. Один из таких госпиталей может иметь форму диска, соединенного элеваторами с секцией управления. В шляпке этого гриба находятся помещения с невесомостью для лечения заболеваний сердца и других болезней, например, проблем с костями. К центральной секции присоединены прозрачные шары, медленно вращающиеся вокруг станции, в которых концентрированные солнечные лучи используются для борьбы с раком и кожными болезнями. Также там будут зоны для экспериментальной терапии низкими температурами, многообещающее, но непростое поле для медицинских исследований. И насколько же сложно найти тут хоть что-то оптимистичное? Увы, действительность показала, что космическое пространство смертельно, солнечное излучение, невесомость, отрицательно влияющая на плотность костей и мышечный тонус, и еще куча разных проблем. Увы, это примерно то же, что открывать госпиталь на вершине Эвереста, объясняя это красивым видом и низкими температурами. Более вероятно, что в космосе будут производить некоторые лекарства. Такие планы, например, были на американскую космическую станцию Freedom. Жестокая реальность. Если вы заболели в космосе, то лучшее, что для вас могут сделать космические врачи, доставить в кратчайшие сроки на Землю. Человек – существо, привычное к Земле. И именно тут восстановление будет проходить максимально быстро. Других вариантов нет и не предвидится. По крайней мере пока. Арктические боевые поезда В случае будущей войны множество сражений может произойти на заснеженных полях Арктики, например на Аляске или в Глухой Сибири. Будет необходим новый тип конвоев снабжения и один такой уже готов к использованию. Занимающаяся земляными работами и техникой для них компания RG Liturna Inc. обнародовала планы по созданию внедорожного автопоезда с атомным реактором или обычным двигателем. Они спроектированы для движения через заснеженные тундры или песчаные дюны пустынь более жарких регионов. Шины высотой в 3 метра и шириной в метр – надежная основа для колес с электромоторами. Вам кажется, что выглядит все это как доисторический монстр? Эксперты предсказывают, что в будущем появятся еще более необычные разработки, как результат практического опыта, полученного в ходе эксплуатации подобных транспортных гигантов. Автопоезда Литурна были построены и испытаны, правда без ядерных реакторов, но продать их американской армии не вышло. Все идеи о войне где-то в дикой непроходимой глуши разбиваются об один логический вопрос – а за что там вообще воевать? тем более так долго, что потребуется налаживать постоянное снабжение. Максимум можно представить быструю рейдовую операцию. Да и развитие транспортных вертолетов полностью убило весь смысл этих грузовых автопоездов в дикой местности. А там, где есть хоть какие-то дороги, смысла использовать такие машины нет вообще. Жестокая реальность. Скорее всего, таких огромных поездов мы не увидим. Мегаломания середины прошлого века обгоняет реальность. А вообще подобные вездеходы на широких шинах низкого и сверхнизкого давления, пусть и без ядерного двигателя, суровая реальность заболоченной местности. Вездеходы серии «Лесник» от компании «Трекол» с дорожным просветом в 72 см давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Составляйте в поезд и вперед. Самолеты-приманки Непрерывное развитие и противостояние в военной сфере привели к серьезному преимуществу обороняющегося за счет создания продвинутых радаров. Атакующие самолеты могут быть обнаружены задолго до того, как они сами кого-то заметят. Но сейчас инженеры работают над чем-то, что может нейтрализовать радары. 
Так называемые самолеты-приманки могут создать столько отметок на радаре, что отличить настоящие цели от ложных будет невозможно. Бомбардировщики будущего могут нести целые раи подобных самолетов, по одному нажатию кнопки, заполняющих небеса и приводящих в недоумение противника. Для экономии места приманки можно делать надувными, а объем перед сбросом им придадут сжатым воздухом. Таким образом их всегда хватит, чтобы эффективно скрыть свой носитель. Несмотря на то, что средства противодействия радарам активно развивались и развиваются по сей день, ничего общего с описанным выше они не имеют. Реальные приманки сделаны совсем не из резины. Отличить надувной беспилотник от настоящей цели – несложная задача даже для старых радаров. Это будет видно по скорости и размерам. Пустого места на склады этих приманок на боевых самолетах тоже нет. И даже в то время все это решалось просто сбросом гор фольги без подобных извращений. Жестокая реальность. Ракеты-приманки достаточно распространены в США, но до того, чтобы носить их сотнями и делать надувными, дело не дошло. Современная приманка берет качеством, а не количеством. Но в целом идея базирования множества беспилотников на самолете как раз в последнее время получила серьезное развитие. От совсем маленьких аппаратов, сбрасываемых сотнями, до более серьезных машин, способных самостоятельно выполнять боевые задачи. И даже идея надувного беспилотника по сей день исследуется, и вполне может быть, что все же будет реализовано. Готовый город с доставкой по воздуху. В один прекрасный день сбросом с воздуха можно будет доставлять целые города. Их надо будет только опустить к земле и закрепить, и можно заселяться. Все удобства цивилизации будут доступны колонистам, военным, шахтерам и представителям иных схожих профессий. Эта поражающая идея была выдвинута Бакминстером Фуллером, создателем концепции геодезического купола. Он предложил перевозить большие строения в сложенном виде на грузовых платформах в виде летающей тарелки, сбрасывая их в желаемых местах и быстро превращая в полноценные сооружения. Перевозка готовых строений туда, куда надо, мгновенно решит большинство проблем с освоением экватора, полюсов и других труднодоступных зон. Без должной инфраструктуры никаких благ цивилизации так и не будет, а ее по воздуху не перевести никак. Да и освоение Арктики с тропиками экватора затягивается не потому, что там невозможно что-то построить. Сложновато, но можно. Главная проблема – это общие условия, непригодные для выживания. Сброшенная с воздуху желая многоэтажка не спасет от тропических болезней или непрерывного заноса снегом на полюсах. Развертывание пусть не городов, но пунктов с коммуникациями и возможностью сразу жить пусть и не реализована, но очень нужна. На Марсе прорабов и мужики надо бы провести водопровод, мы его на генплане забыли, не будет. Поэтому единственный вариант отработать космические места для жизни – сделать подобное на Земле. Жестокая реальность. В целом современные тяжелые вертолеты способны перевести небольшой домик. Это часто используют как раз при строительстве в не самых приветливых местах. Но вот о перевозке городов по воздуху и речи пока не идет. Во-первых, так и не появилось летающих машин, способных на это. Во-вторых, необходимости в подобных мобильных городах человечество пока не испытывает. Космический поезд. Если в будущем придется воевать в космосе или по каким-то иным причинам потребуется переместить множество грузов между космическими телами, у мира будущего будет ответ на эту проблему. Идея космических поездов разрабатывается уже сегодня. Одна из идей предполагает запуск составного космического корабля, состоящего из грузовых контейнеров и двигательных установок, с помощью электрического орудия длинной трубы соленоидных катушек разгоняющих с помощью электричества объекты до космических скоростей. После подобного запуска составная летающая тарелка повезет свой груз к месту назначения в космосе. Там ее встретят роботизированные патрульные корабли, оснащенные в военное время оружием и системами целеуказания. Они будут стражами космоса. До того, как нам станут нужны массовые космические грузоперевозки, не доживут и наши дети. Потому сложно сказать что-то про описанные технические устройства. Вопросы есть к самой идее, зачем так морочиться с отправкой грузов с планет, 
тогда как цивилизация такого уровня уже будет обладать возможностями использовать неисчерпаемые ресурсы тех же астероидных поясов и с их помощью собрать на космических заводах что угодно. Звездные поезда предлагал еще Циолковский. Тут в основе лежит идея, что модульность в космосе гораздо легче реализовать, чем на Земле. Скорее всего, в будущем будет именно так. Тот же ядерный буксир, уже много лет разрабатываемый Роскосмосом, идеально для этого подойдет. Вот и получим пусть и короткий поезд на 2-3 вагона, но уже хоть что-то похожее. Может быть и ждать придется не полвека, а гораздо меньше. Жестокая реальность. Слишком, слишком далеки от нас космические поезда. Человечество пока не смогло освоить даже модульную сборку космических кораблей на орбите. Для полета хотя бы на Луну. Пока мы строим только орбитальные станции, но скорее всего в будущем создание многомодульных космических кораблей станет реальностью. Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи Михаил Котов и Юрий Кужлев. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.